Quem é a favorita para vencer na Grã-Bretanha, Mercedes ou Red Bull? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e já vamos começar esse vídeo com o seguinte, horários para o final de semana, já que é um final de semana diferente do normal, então vamos passar aqui para você não perder. Na sexta-feira teremos treino livre normal às 10 e meia da manhã, mas às 14 horas tem uma classificação com Q1, Q2 e Q3 normalmente como você conhece, por conta da mudança de formato para o final de semana em Silverstone. Essa classificação vai definir o grid para o Quali Sprint, vamos chegar nele já já. No sábado 8 horas da manhã tem o segundo treino livre, e então ao meio dia e 15 tem a classificação Sprint, que é justamente uma corrida de 100 km, com o pneu liberado, aí, as equipes vão escolher o pneu que quiser, pode também utilizar a asa móvel e não precisa parar obrigatoriamente nos boxes. Essa classificação sprint vai servir de quali para a corrida do domingo, então nós temos um quali para a classificação sprint e a classificação sprint define o grid de largada para a corrida de domingo. Lembrando que a classificação sprint vai sim dar pontuação, ou seja, o primeiro colocado leva 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1 um ponto. O vencedor dessa corrida vai contar na estatística como pole position, não vai ter pódio para essa corrida. Então no domingo às 10 e meia da manhã nós teremos a corrida normalmente, aquela que você já conhece, 305 km ou 2 horas, então aí é tudo normal conforme você já está acostumado às 10 e meia da manhã no domingo, você pode ver aí também na relação onde vai estar sendo transmitida essa corrida e tem o VT da corrida às 21 horas caso você perca o ao vivo, né? tenha algum compromisso que por vezes acontece. Então espero que tenha ficado claro isso para você não perder, não se perder nesse final de semana, lembrando que essa Sprint Qualifying vai ter tanto em Silverstone quanto em Monza e Interlagos, então se essas três corridas acontecerem normalmente, Silverstone vai acontecer, já estamos aí prestes a assistir, mas se Monza e Interlagos acontecerem, então nós teremos também esse esquema de classificação sprint com o formato do final de semana um pouco diferente do que estamos acostumados. Partindo então agora para o que a gente veio conversar nesse vídeo sobre o grande prêmio da Grã-Bretanha, que tem atualizações da Mercedes e tem a Red Bull também mantendo ou querendo manter a sua hegemonia da temporada. Né? A Red Bull vem muito forte a temporada inteira, como nós sabemos, tem um carro muito equilibrado, um carro que funciona muito bem nos mais diversos tipos de pista, nós vimos isso já, pista de baixa velocidade, de alta velocidade, de média velocidade, de rua, circuito permanente, é um carro que funciona em todas as situações, na chuva também, em Imola nós já vimos isso, agora nós temos uma Mercedes que não funciona tão bem assim, a Mercedes oscila demais, você vê que ela funcionou muito bem na Espanha, até foi bem em Portugal, mas não consegue manter uma constância como a Red Bull, então a Mercedes vai trazer atualizações para Silverstone, um pacote até bem robusto de atualizações, e aí começa aquela expectativa de até que ponto esse pacote vai influenciar na performance. Se você tem acompanhado o noticiário da Fórmula 1 nos últimos tempos, tem visto que chefes de equipe, repórteres, jornalistas, têm falado que a Mercedes deve sim vir forte nesse circuito, já que é um circuito que eles dominam nos últimos anos, e também é onde escolheram para trazer o pacote de atualizações. É uma situação complicada de se analisar justamente pelo desenho da temporada até agora. A Red Bull tem sido fantástica em vários aspectos, tanto a equipe funcionando, o carro funcionando em todas as pistas, quanto o próprio Verstappen que tem andado horrores. Verstappen tá voando e é aquilo que a gente fala aqui no canal desde 2018, né? inclusive o ano da criação do canal foi 2018. O Verstappen é um pilotaço e desde 2018 ele já vinha mostrando isso, já vinha mostrando uma maturidade e uma velocidade e constância que não dava para excluir ele. Só que nunca teve um carro para brigar por título e agora que tem um carro para brigar por título, tá mostrando constância, velocidade, agressividade, tá mostrando perícia. O menino tá correndo demais, ele tá mostrando por que era tido por muitos como o único que poderia bater de frente com o Hamilton e eu assim embaixo. O Verstappen tá num nível absurdo. Né? o Hamilton tem sete títulos, mas hoje a performance dos dois está equivalente, o Verstappen está andando demais, ele... na verdade o Verstappen está melhor, isso porque o Verstappen não está cometendo tantos erros cruciais quanto o Hamilton, nós já fizemos um vídeo aqui, já, já falei sobre isso, não vou aqui me estender muito nesse assunto. 
Já a Mercedes, além de um carro que não funciona tão bem em todas as pistas, tem ainda um clima que não tá muito legal, Walter e Bottas trocando farpas com a equipe, tudo indica que o Russell vai sim para a Mercedes, o anúncio ainda não foi feito oficialmente, pelo menos não aqui até o momento da gravação desse vídeo. E o Hamilton tem cometido alguns erros que não são comuns dele, o que mostra aí sim que pode estar tá rolando uma pressão. Nós falávamos também já há um bom tempo aqui no canal que o Hamilton quando está sob pressão ele tende a errar, é um piloto que quando está tudo perfeito ele voa, mas quando está sob pressão ele tende a errar, e nós vimos isso lá em 2016 com o Rosberg, 2017 e 2018 isso não aconteceu tanto porque a Ferrari não foi uma ameaça tão grande quanto a Red Bull está sendo agora, a Ferrari na verdade no segundo semestre tomou um pau da Mercedes, e agora nós estamos vendo uma Red Bull que vem para cima da Mercedes e o Hamilton parece que vai ter que elevar o seu nível, ali o nível do jogo, né? ele vai ter que, que elevar o nível do jogo conforme, se eu não me engano foi o Reginaldo Leme que falou que essa briga Verstappen e, e Hamilton ia fazer com que os dois subissem um degrau na sua capacidade, na sua habilidade no nível da Fórmula 1, e eu acredito que isso está acontecendo, o Verstappen está tendo a oportunidade de brigar com o heptacampeão e o Hamilton está tendo a oportunidade de brigar com alguém que corre tanto quanto ele, é uma disputa muito boa, então fica difícil cravar necessariamente quem chega como favorito, a gente não sabe ainda o tanto que esse pacote da Mercedes vai influenciar no carro. Agora, se a Red Bull dominar esse grande prêmio como dominou os dois grandes prêmios da Áustria, aí nós temos um campeonato muito bem encaminhado para a Red Bull, porque na Áustria já era esperado, eu falei isso aqui várias vezes, já era esperado um domínio da Red Bull pelo histórico, a Red Bull tem um motor e um carro que funciona melhor lá do que a Mercedes, a Mercedes sofre com altitude, agora aqui nesse momento Silverstone casa entre aspas da Mercedes porque ela é sediada lá no Reino Unido e grande parte do seu pessoal é lá do Reino Unido, casa de Lewis Hamilton, lá eles têm dominado, mas a Red Bull vem forte, a Red Bull vem com o carro e com o piloto no mais alto nível de performance enquanto a Mercedes está tentando se reencontrar no campeonato para achar as brechas e recuperar. Fica difícil cravar, eu pela primeira vez eu acho que pela primeira vez no canal, para ser bem sincero, não consigo lembrar de outra situação dessa, eu não vou cravar um favorito necessariamente, apesar que a Red Bull passa confiança, a Red Bull passa essa confiança de que vai vir para brigar pela vitória, né? a Red Bull passa essa confiança tranquilamente. A julgar pelos grandes prêmios passados, com exceção da Áustria, a diferença entre Red Bull e Mercedes estava ficando ali entre 1 um e 2 décimos, não é nada muito absurdo, e no ritmo de corrida essa diferença tende a diminuir. Agora, mais uma vez, se repetir o que aconteceu na Áustria, o campeonato está na mão da Red Bull. Porque se nem Silverstone a Mercedes andar bem, isso significa que o Verstappen pode começar a ter o um chamado Sunday Drive. E isso é mérito dele, claro. Mérito dele e da Red Bull, que ele que não erra e a Red Bull que, que tem feito um carro excelente. Mas vamos ver, o campeonato é longo, tem muita coisa para acontecer ainda. Nós estamos vendo que... Uh, as equipes que anteriormente estavam em dúvidas sobre a sua, a sua forma de enxergar 2021 estão começando a mudar isso, a Mercedes é uma delas, que no início falava que não ia atualizar o carro, agora já está atualizando porque está vendo que o campeonato está escorregando, né? se eles achavam que ia ser fácil 2021, agora já estão vendo que não vai ser, e a Red Bull, claro, fez um carro fantástico, equilibrado, uma evolução literalmente do carro do ano passado, né? eles andaram para frente nesse aspecto, ao contrário da Mercedes que andou para trás, e nós temos sim, um campeonato muito bom pela frente. Lembrando que a mudança do regulamento do reiki, que algumas pessoas sei que vão comentar aí, ela beneficiou a Red Bull, mas foi acordado pela própria Mercedes, tá? A Mercedes assinou e a Mercedes e a Aston Martin já afirmaram que não esperavam uma perda tão grande. Eles ficaram de boa e talvez eles tenham até mesmo subestimado o poder da concorrência e aí Mercedes e Aston Martin caíram bastante na tabela em termos de performance pura, né? a performance pura desses, dessas equipes caiu bastante com relação ao ano passado. Mas qual a sua opinião para esse grande prêmio? Quem vai vencer? Quem é a favorita? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, e no Ressaca FM Express nós falamos de vários outros assuntos, outras equipes, hoje mesmo foi Alfa Romeo. Um grande abraço, valeu e falou!